Et où c'est Prono Matteo Aujourd'hui, on se retrouve un nouveau site, un sous-site de statistiques qui va vous permettre de voir plein de choses, plein de choses merveilleuses dans le monde du football, et notamment de la NFL aussi. Euh, et aussi euh, des courses de chevaux, même si ça nous intéresse pas, et de la NFL. Mais nous, on va regarder surtout le football, mais ce qui nous intéresse, c'est surtout les stats. Donc les stats, vous les avez sur les deux équipes marques. Euh, Over-under, donc euh, plus ou moins de 2,5 buts. PTTS, donc both team to score, les deux équipes marques et les, les résultats du match. Win, draw, loss, percentage, donc c'est équipe gagne, égalité, nul, défaite, les pourcentage, les corners, les cartons, les correct score, half-time, full-time, donc c'est-à-dire, euh, enfin voilà, est-ce que l'équipe à domicile gagne à mi-temps et aussi euh, le match final, etc. Euh, marque lors des demi-temps, gagne lors des demi-temps. Une euh, gagne à 0, c'est-à-dire euh, sans prendre de but. First and second, half goals, euh, bah, le nombre de buts sur les deux, les premières et deuxième mi-temps, winning et losing, margin, la marge des gagnants et euh, perdants, euh, qui marque en premier, marque de but et plus, enfin euh, voilà, c'est quand même très très complet. Donc on va regarder ce qui nous intéresse, on va dire les beaux teams de corps. Donc là, ils vous mettent directement les ligues, en fait, où il y a le plus de les deux équipes marques. Donc vous avez le Danemark Super Liga, que vous pouvez trouver en Argel. Germany Bundesliga, vous pouvez trouver en Argel. Euh, L'Arabie Saoudite, la Pro League, euh, je ne pense pas. Euh, par contre, les Coach Championship, c'est sûr. Euh, Pays de Galles, sûr. La Hongrie, euh, il me semble pas non plus. Italie, c'est rien euh, en Argel. Euh, Celle-là, on trouve en Argel. Celle-là, en Argel et celle-là en Argel. La première est en Argel. Hein. Donc 57%, euh, non 71% des matchs, pardon. Euh, Puisqu'aujourd'hui, on a 83 euh, matchs avec 59 pro, 59 euh, pauvres teams to score. Et vous avez le top 10 euh, des équipes, donc tout simplement, qui sont types donc vous pouvez jouer et qui font assez aisément euh, des pauvres teams to score. Après, euh, vous pouvez les chercher, bah, si vous cherchez euh, simplement la Ligue 1, vous pouvez aller chercher la Ligue 1. Et là, ça va vous mettre directement... Donc là, on a aussi le beau team to score euh, par rapport à la première mi-temps, seconde mi-temps, par rapport aux deux mi-temps, et beau team to score avec plus de 2,5. Donc là, on a euh, le classement à domicile, le classement à l'extérieur, le classement euh, domicile à l'extérieur confondu. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que Monaco, il euh, bah, y a pas mal de beau score, euh, surtout à l'extérieur, et peu à domicile aussi ici, et que par contre, à domicile, c'est surtout Marseille où il y a énormément de beau team to score. Donc pareil, hein, si vous voulez parier sur des beau team to score, etc., bah, regardez un petit peu ce site qui est plutôt, plutôt très très bien fait. Euh, là, on va regarder autre chose maintenant. Si le site va bien, on y pas. Donc, si je clique sur football, maintenant on va faire un truc qui est euh, half-time, full-time, qui est pas commun. C'est la ligue. Pareil, on va choisir la Ligue 1. Donc voilà, ils vous mettent les équipes en fait. Et euh, par exemple, Angers sur 11 matchs a fait euh, gagner les demi-temps 3 fois. Brest l'a fait euh, 6 fois, etc., etc. Donc vous pouvez voir euh, aussi perdre hein, les demi-temps. Euh, Dijon on l'a fait six fois euh, etc etc donc vous pouvez voir effectivement euh, ce qui peut être intéressant donc les D c'est égalité euh, le W c'est win et le L c'est le bleu. et là vous avez le tableau euh, compare euh, le classement de la Ligue 1 et on va maintenant regarder score at first c'est à dire marque en premier peut-être changer un peu on va regarder la Liga espagnole donc là il nous avait affiché effectivement euh, les équipes qui marquent en premier avant qu'avec euh, le championnat sur lequel ils sont mais il veut pas me mettre euh, ce que je veux bon bah on va rester en Ligue 1 euh, tout 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 donc marque en premier score at first on a Lille avec 75% PSG à 60 euh, ça c'est à domicile et tout les... <rire> et que ce soit à domicile ou euh, extérieur confondu on a Lille, PSG et Marseille qui marquent en premier donc euh, effectivement Dijon, Nîmes, Lorient bah ils marquent euh, pas du tout en premier donc pareil hein, si on fait euh, concept at first donc prennent un but en premier bah on retrouve le classement inversé tout simplement vous voyez, c'est plutôt très très complet quand même, et on a euh, tout ça quoi. Donc euh, one to nil, donc euh, marque sans prendre de but. Donc pareil, on a euh, cette équipe là, 60%. Non, on a surtout euh, la ligue, donc Monténégro, où il euh, bah, y a 57%, où il n'y a pas de 57% de match avec euh, seulement une équipe qui marque. Et après, on peut aller chercher effectivement les équipes qui font le plus, et après vous allez chercher la ligue qui vous intéresse. Donc effectivement, quand vous voulez euh, bah, analyser les matchs, etc., ce site est plutôt bien. Donc ce site s'appelle The Star statsdontlie.com donc t h e s t a t s d o n t l i e et donc il va vous permettre effectivement d'analyser au mieux les matchs vous voyez il y a quand même pas mal de championnats qui sont en argel donc je le répète hein, sur mon site www.pronomat.net on va y aller deux 
suite. Vous avez une formation qui est totalement gratuite, vous allez là, coaching, parier à Argel. Donc c'est ma formation la plus vendue hein, que j'ai décidé de faire euh, complètement gratuitement euh, dans cette période un peu de Covid, hein, cette période Covidesque, qui permet en fait bah, de, de parier sur tous les bookmakers à Argel disponibles de la France, qui est plutôt plutôt pas mal pour avoir accès à tous les championnats effectivement dont vous n'avez pas accès en Argel parce qu'en Argel vous avez la première la seconde division mais vous n'avez pas le reste et là vous pouvez euh, bah, vraiment parier sur les divisions euh, de troisième division quatrième division etc enfin vraiment toutes les divisions même les divisions amateurs donc c'est plutôt pas mal et en plus vous avez des codes qui sont largement plus pertinentes et pros que en Argel. Voilà. vous suffit de rentrer dans votre adresse email oui je sens et qui est sur voir la forme voilà je vous dis à bientôt bonne prochaine vidéo c'était Prodomaté au bye n'hésite pas euh, à me laisser tes questions en commentaire j'essaierai d'y répondre le mieux possible voilà je te remercie je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bye